Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω έναν απλό τρόπο για να περιποιήσετε τα νύχια σας αλλά και για να τα προετοιμάσετε πλήρως για να δεχτούν την οποιαδήποτε τοποθέτηση υλικού ανοιχοπλαστικής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εδώ παρέα θα δουλέψουμε διάφορες απλές τεχνικές του nail art καθώς και εύκολους τρόπους ώστες περιποίησης και προετοιμασίας των νυχιών ώστε να γίνει μια άρθεια τοποθέτηση των προϊόντων νυχοπλαστικής επάνω τους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα απλό και όμορφο βιντεάκι προετοιμασίας των νυχιών με πολύ εύκολο και απλό τρόπο, ακόμα και για τις πολύ αρχάριες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αρχικά να τονίσω ότι πρέπει να έχουμε πολύ καλά πλημμένα τα χεράκια μας Πρέπει να τα έχουμε ε, ψεκάσει και με μια απολυμαντική λοσιόν Εγώ το έχω κάνει ήδη Οπότε αν είστε έτοιμες ξεκινάμε Θα χρειαστώ για αρχή ένα πούσερ Προτιμώ να χρησιμοποιηθεί αυτό το πούσερ Είναι το πιο απλό που υπάρχει Ακόμα και για τις κοπέλες που ξεκινάνε τώρα Θέλω καταρχήν να τονίσω ότι όταν κάνουμε οποιαδήποτε διεργασία πάνω στον ήχη μας Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά την περιοχή γύρω από το δέρμα δεν θέλουμε να τραυματιστεί γιατί υπάρχει κίνδυνος ε, μόλυνσης οπότε πρέπει πάντα προσεκτικά να την προστατεύουμε με τα υπόλοιπα δάχτυλά μας είτε το κάνουμε στον εαυτό μας είτε το κάνουμε σε κάποια πελάτησα θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές ξεκινάμε λοιπόν από τη μεριά που είναι η καμπύλη την κρατάμε προς τα κάτω κρατώντας το δέρμα προς τα κάτω πιέζουμε απαλά τα επονύχια προς τα πίσω έτσι με απαλές κινήσεις, όπως βλέπετε σηκώνονται Πάμε και από την άλλη μεριά Τραβάμε με όπως μας βολεύει, με όποιο δάχτυλο μας βολεύει Το δέρμα ελαφρώς προς τα κάτω Και κάνουμε το ίδιο και από την απέναντι πλευρά Απαλά Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γδάρουμε τον ήχη μας Θέλω να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικές Αυτή η πίεση είναι αρκετή Έτσι κι αλλιώς τα υπόλοιπα θα φέρεθουν αργότερα κλιμάροντας και παφάροντας τον ήχη οπότε μην ανησυχείτε καθόλου όταν έχουμε σμπρώξει αρκετά προς τα πίσω και έχουν σηκωθεί τα πετσάκια μας παίρνουμε το κοφτάκι μας και με τον ίδιο τρόπο κρατώντας το δέρμα προς τα κάτω και κρατώντας τη μεριά του κόφτη παράλληλα προς τα πετσάκια δεν θέλω να είναι ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω γιατί αυτές οι μύτες είναι πάρα πολύ κοφτερές και σίγουρα θα τραυματιστούμε οπότε κρατώντας το παράλληλα προς τα επονύχια αφαιρούμε αυτά που έχουν σηκωθεί που περισσεύουν δεν τα χρειαζόμαστε γιατί αν μείνουν πάνω στην πλάκα του νυχιού θα μας προκαλέσουν λιπαρότητα και έτσι θα γίνει lifting στο υλικό δηλαδή θα φουσκώσει και μπορεί να ξεφλουδίσει Τελειά με προσεκτικές και σίγουρες κινήσεις κόβουμε σιγά σιγά μην ξεχνώντας να κρατάμε παράλληλα τα πετσάκια γιατί σίγουρα θα κοπούμε να κρατάμε συγγνώμη παράλληλα το εργαλείο μας με τα πετσάκια κάνουμε το ίδιο και από την απέναντι πλευρά δεν θέλω να κόβουμε πολύ βαθιά θέλω να κόβουμε μόνο αυτά που περισσεύουν όπως βλέπετε αφαιρείται πάρα πολύ υλικό δεν έχω καθαρίσει πρόσφατα τα δικά μου τα πετσάκια τη χρειαζόμουν μια περιποίηση προφανώς Τέλεια! Όταν έχουμε λοιπόν καθαρίσει πάρα πολύ καλά την περιοχή και δεν υπάρχει κάποιο πετσάκι να πετάει και να μας εμποδίσει να τοποθετήσουμε το υλικό που επιθυμούμε πάνω στο νύχι μας έπειτα συνεχίζουμε με μία λίμα ε, εγώ αγαπώ τις λίμες μπανάνες είναι πολύ βολικές γιατί έχουν από τη μία πλευρά ε, μεγαλύτερη σκληρότητα νούμερο κατοστάρι είναι αυτή η πλευρά και η άλλη πλευρά είναι αντί του buffer, είναι ένα 180 οπότε πάντα προτιμώ να μπαφάρω το νυχάκι μου με αυτή την πλευρά ξεκινάω κρατώντας πάντα όπως σας έδειξα το, το δέρμα μου ελαφρώς προς τα κάτω γιατί δεν θέλουμε να κοπούμε γδέρνει αρκετά ακόμα και από την απαλή πλευρά θέλουμε η μεριά που κάνει την καμπύλη να είναι από τη μεριά που και το νύχι μας έχει την καμπύλη οπότε με απαλές απαλές κινήσεις Μπαφάρουμε το νυχάκι προς τα πάνω και έτσι οτιδήποτε πονύχιο έχει περισσέψει ή δεν το έχουμε κόψει θα απομακρυνθεί τώρα με το μπαφάρισμα. Θέλω οι κινήσεις να είναι πολύ πολύ απαλές γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να γδάρουμε το νυχάκι. Τέλεια! Και αφού έχουμε μπαφάρει και έχουμε καθαρίσει ακόμα καλύτερα την μεριά των επονυχίων συνεχίζουμε μπαφάροντας και το υπόλοιπο νύχι με πολύ πολύ απαλές το τονίζω κινήσεις και το προετοιμάζουμε έτσι για να δεχτεί την οποιαδήποτε τοποθέτηση υλικών. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, αυτό είναι αρκετό. Τέλεια! Το σκουπίζουμε, να δούμε αν το έχουμε κάνει καλά, πολύ ωραία. 
Έπειτα ξαναπαίρνω τη λίμα μου από τη μαλακιά πλευρά. Συνήθω τη σκληρή τη χρησιμοποιώ για να λιμάρω ε, κάποιο πιο σκληρό υλικό, όπω ε, το ακριλικό και το τζελ. Και τώρα θα δώσω στον ήχη μου το σχήμα που επιθυμώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω πολύ πολύ μικρά και κοντά νυχάκια, οπότε θα ακολουθήσω τη γραμμή που έχει. Θα κάνω ένα ελαφρύο βάλ σχήμα και θα πω είμαι και ικανοποιημένη. Εσείς φυσικά θα λιμάρετε τα νύχια σας στο, στο σχήμα που επιθυμείτε. Αν έχετε πιο μακριά νυχάκια μπορείτε να κάνετε και ένα υπέροχο στιλέτο. Εγώ θα πορευτώ με αυτά που έχω. Ξεσκονίζω. Ορίστε. Υπέροχο το έκανα. Μπράβο μου. Και σε αυτό το σημείο αυτό που μένει είναι να καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά με ένα πανάκι. Καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά την περιοχή, δεν θέλω να μείνει καθόλου ίχνος σκόνης επάνω γιατί όταν θα γίνει η τοποθέτηση η σκόνη μπορεί να μας προκαλέσει φούσκωμα και από μπροστά καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά, τέλεια, είναι πανέτοιμο και πριν γίνει η τοποθέτηση χρησιμοποιούμε ένα Ultra Bond εγώ χρησιμοποιώ αυτό της SNP, μου αρέσει πάρα πολύ να τονίσω ότι το Ultra Bond μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και πριν από την τοποθέτηση ενός απλού βερνικιού. Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου στην τοποθέτηση και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα lifting του σκόματος. Τώρα το νυχάκι μας είναι πανέτοιμο. Μπορώ να τοποθετήσω πάνω ό,τι θέλω βάζοντας πρώτα φυσικά τη βάση μου. Είναι πανέμορφο δεν είναι και πεντακάθαρο. Το ίδιο κάνουμε σε όλα τα νυχάκια. Και έτσι θα είναι πεντακάθαρα και πανέτοιμα να τα περιποιηθείτε όπως εσείς επιθυμείτε. Αυτό λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας μας. Έχω καθαρίσει τα πετσάκια και στα δύο ε, μου χέρια. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε πάνω στο βίντεο και γενικά ε, σε θέμα περιποίησης νυχιών. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!